हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायर आई तो आज हम कोई कुछ पढ़ाने वाले नहीं है आज हम ये सीखेंगे कि एन की तैयारी कैसे करते हैं ना हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबको पता है कि सिलेक्शन कैसे होता है स्टेट लेवल पहले एग्जाम होगा जिसमें मेंटल लिबिटी और सेट आएगा राइट उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बेस मेरिट बनेगी मेरिट के बेसिस पे जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनको लेवल टू या स्टेज टू बोल सकते हैं स्टेज टू में नेशनल लेवल फिर एग्जाम देना पड़ेगा फिर से वही चीजें हैं मेंटल एबिलिटी आएगी सेट आएगा ओके मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा वो आप सबको पता ही होगा बेसिक कि कैसे कैसे कितने नंबर क्वेश्चन आता है इसको ज्यादा फोकस करना है वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे फिर इसका रिजल्ट आएगा सेकेंड लेवल का फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है उस पर कुछ कंडीशन है स्कॉलरशिप पे कि आप ये वाला कोर्सेज करोगे तब तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी राइट ओके तो नेक्स्ट चलते हैं तो स्टडी मटेरियल मेनली बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि कहाँ से पढ़े वो पूरे साल इसी में कंफ्यूजन रहता है उनको कि क्योंकि मार्केट में इतनी बुक अवेलेबल है एन के नाम पे और वो सब में एक ही चीजें लिखी हुई है अलग अलग कुछ नहीं है किसी ने इधर से कॉपी किया किसी ने उधर से कॉपी किया हुआ ये लिखा हुआ है ठीक है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मेन बुक्स क्या है जो आपको पढ़नी है इससे ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती एन के लिए ठीक है पहली जो मेन बुक है वो आपकी है एन की बुक्स ये आपकी रेफरेंस बुक है ये आपको खत्म ही करनी है इसका आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए मेन है ये एन बुक्स राइट उसके बाद जो प्लस एडिशन में आपको करना है वो है जैसे सपोज करो कुछ बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे राइट तो उनको कोचिंग मटेरियल कर रहा है जो भी आपका कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड करा रहा दैट इज मोर देन इनफ ओके सो आपको कोचिंग मटेरियल पे ध्यान देना है कोचिंग मटेरियल पूरा लगाना है अपना राइट right? उसके बाद अगर कोचिंग मटेरियल भी आपको खत्म हो गया उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचते हैं इवन सपोज करो आप हरियाणा स्टेज का एन देना चाहते हो तो आपको केवल हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं आपको अदर स्टेट के क्वेश्चन से भी आपको रेफरेंस लेना है कि इस वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं राइट right? मेनली साउथ से आप देखोगे तो थोड़ा पेपर टफ होता है मैथ का मैथ का हम स्पेशली बात करें तो तो वहां से आप रेफरेंस लो है ना हर स्टेट से है ना कुछ ना कुछ रेफरेंस ले लो कुछ पेपर उठा लो मैट के उठा लो वहां से पेपर उसको सोल्व करके देखो कि वहां पे कैसा पेपर आता है तो ये तीन ही चीज है जो आपको रिक्वायर्ड है इसके अलावा आपको कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी कि कोई किसी की बुक खरीद रहा है कोई दिशा की बुक खरीद रहा है कोई रेजिंग की बुक खरीद रहा है ये चीजें नहीं करनी है आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है कोचिंग मटेरियल एनसीआरटी बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ओके नेक्स्ट जो चीज है अब कुछ बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे होंगे राइट right? कुछ बच्चे कोचिंग नहीं करेंगे उनका भी उनको भी कैसे क्या सजेशन दिया जाए क्योंकि उनके पास तो मटेरियल नहीं मिलेगा फिर उनको आ, देखो अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तब आप कोई भी एक बुक है ना तो मैं कह रहा हूँ कोई भी एक बुक विद गुड रेफरेंस किसी फ्रेंड से पूछ के कहीं से भी टीचर से पूछ के कि कौन सी एक अच्छी बुक है कि जिससे मैं एन के लिए मुझे रेफरेंस क्वेश्चन मिल जाए ओके तो वो बुक आपको लेनी है अब कुछ बुक्स में क्या होता है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई बुक ले ली उसमें इनरेलीवेंट मटेरियल ज्यादा होता है इनरेलीवेंट इलेवेंट मतलब जैसे कि चीजें टेंथ की हैं उसमें उन्होंने इलेवेंथ की थ्योरी डाल दी बच्चा कहे अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं ये तो मुझे पढ़ाई नहीं तो एन की बुक में है ही नहीं तो है ना ऐसे टॉपिक से बचना है ऐसे टॉपिक को आपको टच भी नहीं करना है क्लियर है डिफिकल्ट डिफिकल्ट डोमेनिकल्स दे रखे हैं इलेवेंथ ट्वेल्थ के लेवल के बच्चे को डराने के लिए तो सब है ना वो ये ना मार्केटिंग है बुक्स की कि हाँ हमारी बुक में ये मिलेगा हमारी बुक में वो मिलेगा ये चीजें हैं तो ऐसी बुक से बचना है आपको अगर आपने ऐसी बुक ले ली तो वो आपको ना ले डूबेगी राइट तो बुक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कोचिंग मटेरियल अगर आपके पास नहीं आप कोचिंग नहीं कर रहे तो आप किसी फ्रेंड से बोल के या कहीं किसी भी किसी तरह अरेंज कर सकते हैं राइट right. और लास्ट में हमारे चैनल के लिंक में भी हम आपको एक ग्रुप का लिंक दे रहे हैं जिसमें आपको हमें ना कोचिंग के मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं राइट right. और बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे रिलेटेड टू एन टी एस सी स्पेसली एंड जे ओके तो यू फोकस ऑन एन टी एस सी तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ओके okay. तो नेक्स्ट चलते हैं अब आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए मतलब कैसे टाइम टेबल को बनाए कि हम हमारी स्टडी एकदम फ्लो में चलती रहे कभी कोई डिस्टरबेंस ना हो 
तो सबसे पहली चीज देखो सबसे पहली चीज लोग भले ही पहले पॉइंट को देख के कुछ लोग हंसेंगे नहीं सर ये क्या योगा मेडिटेशन तो वेक अप अर्ली एंड डू योगा मेडिटेशन फॉर थर्टी मिनट्स मीन्स आपको जल्दी उठना है सिक्स ए एम फाइव ए एम अगर उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन सिक्स ए एम से सेवन ए एम के बीच में स्टूडेंट को उठ जाना चाहिए उसके बाद उसको थर्टी मिनट्स के एटलीस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए योगा मेडिटेशन ओके ये सब करना बहुत जरूरी है इससे ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में मतलब आपको कभी कभी ऐसा होगा जब एंड टाइम आ रहा होगा काफी स्ट्रेस हो जाएगा एनटीएससी का पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा ये सब चीजें तो उसको दूर करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है योगा बहुत जरूरी है कभी कभी पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है पढ़ते नहीं हो तुम लोग ये एंड वो तो वो भी बच्चों को डिप्रेस करती है चीजें तो उसके लिए योगा मैंडेटरी है फोकस करके योगा करो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं लगाना है राइट तो पहला मेन पॉइंट है योगा एक्सरसाइज आई मीन टू से एक्सरसाइज ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आफ्टर योगा सपोज यू हैव डन योगा एंड ऑल दैट तो आपको मीन वाइल कुछ टाइम मिलेगा आफ्टर एक्सरसाइज यू विल टेक रेस्ट फॉर फिफ्टीन मिनट्स हाफ एन आवर ओके देन यू कैन टेक टेक आउट योर नोट लेट यू हैव स्टडी लास्ट डे और उनका एक बार रिव्यू कर लिया आपने रिवीजन कर लिया प्रीवियस डे का वर्क का जो होता है ना वो रिवीजन कर लिया विद इन हाफ एन आवर विद इन आवर जितना भी आपको टाइम आप उसको बाउंड कर सकते हो कि एक घंटे में मुझे ये रिव्यू करना है जो लास्ट मैंने पढ़ा था उससे क्या हो ना आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपको पर डे का याद रहेगा कि आपने लास्ट दिन क्या पढ़ा था वो आपको याद रहेगा आपको फॉर्मलेज याद रहेंगे आपको जो थ्योरीज होती है बहुत सारी वो याद रहेंगी आप भूलोगे नहीं कभी भी तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपने लास्ट दिन पढ़ा था उसका रिवीजन बहुत जरूरी है उसको एक टाइम स्लॉट हमने मॉर्निंग में डाल दिया कि आप मॉर्निंग में उसको एक घंटा देख लो तो आपको चीजें रिफ्रेश रह जाएंगी ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हेल्थी ब्रेकफास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखो मशीन ही आपकी खराब हो जाएगी तो आप काम क्या करोगे मशीन मतलब मैं आपके बॉडी आपके शरीर को कह रहा हूँ तो आपके शरीर को ना एकदम हेल्थी चीजें चाहिए और उसकी शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से तो अगर ब्रेकफास्ट ही हेल्दी नहीं रहेगा तो आपके पूरे दिन की जो है ना रूटीन है वो खराब हो जाएगा राइट पूरे दिन का रूटीन खराब हो गया तो नहीं आपको एक हेल्थी ब्रेकफास्ट चाहिए जो आपको प्रॉपर एनर्जी दे पूरे दिन काम करने के लिए राइट पूरे दिन काम करने के पूरे दिन एकदम मोटिवेट रखे क्योंकि जनरली ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे स्कूल में लंच करते हैं वो आई थिंक टाइम होता होगा ट्वेल्व इलेवन थर्टी के आसपास तो विद इन दिस इंटरवल आपको एकदम एनर्जेटिक रहना है तो उसके लिए आपको है ना एकदम अच्छे से ब्रेकफास्ट चाहिए ओके और ऐसे नहीं खाना ब्रेड खा रहे हैं है ना जंक फूड नहीं खाना मेनली आपको मैं ना जंक फूड नहीं खाना रोटी खा लो घर में बनी हुई फ्रूट्स ले लो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेना बहुत अच्छी चीज होती है जूस ले लो है ना ये सब चीजें खानी जंक फूड को अवॉइड करना है राइट right? थर्ड सॉरी फोर्थ पॉइंट है आपका अब कभी कभी क्या होता है ना कभी जैसे कोई पीरियड ऐसा हो गया कि टीचर नहीं आ रहा है ठीक है वो पीरियड आपका खाली हो गया किसी किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि वहां पे वो रिप्लेस कर देते होंगे टीचर में तो उनके लिए कोई बात नहीं लेकिन किसी किसी स्कूल में ऐसा होता होगा कि भाई एक पीरियड खाली है जैसे गेम पीरियड लगा लेते हैं कुछ बच्चे ठीक है चलो गेम पीरियड में चले गए उस गेम पीरियड में जाने के बजाय डेली सपोज अगर आपका डेली एक गेम पीरियड होता है तो उस डेली उस गेम पीरियड में जाने के बजाय आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग किसी दिन एक घंटा अपना एन टी का मटेरियल पढ़ लिया आपने अपने नोट्स पढ़ लिए उसी दौरान ओके और जैसे कभी कभी क्या होता है आप स्कूल से आते हो ठीक है आपको रेस्ट करते हो दस पंद्रह मिनट फिर आपने अपना लंच कर लिया उसके बाद आपको टाइम मिला तो ड्यूरिंग फ्री टाइम मतलब इन होल डे जब भी आपको फ्री टाइम मिले कि नहीं अब मैंने दो घंटे वेस्ट कर दिया मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ तो वो चीज बहुत जरूरी है तब जब भी आप पढ़ो अपने प्रॉपर नोट्स को अपने साथ रखो जब वो स्कूल बैग में स्कूल जाए तो स्कूल बैग में छोटा सा पेज रख लिया कि आज के लिए मुझे ये पढ़ना है आज के लिए मुझे ये रिवाइज करना है ओके एक पेपर रख लिया नोट्स रख लिया ये रिवाइज करना है उसको पढ़ते रहे बीच बीच कभी भी टाइम ला निकाल के दस पंद्रह मिनट बीच बीच कभी भी तो उससे क्या होगा ना आपको मेमोराइज हो जाएंगी चीजें जो भी उस नोट्स पर लिखा होगा तो मेन पॉइंट क्या है इसका की जब भी फ्री टाइम मिले अपने नोट्स निकालो और पढ़ना स्टार्ट करो सेकंड चीज रिलेटेड में क्या कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट है ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब जैसे कि आप सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करें 
किस प्रायोरिटीज में रखे इक्वल प्रायोरिटी दे दे सबको देखो स्टार्टिंग में क्या करना है आपको सबको इक्वल प्रायोरिटी दे दी है ना जितने भी आपके एन टी सी में आएगा मैथ आएगा सेट आएगा सेट में आपकी मैथ आएगी केमिस्ट्री आएगी फिजिक्स आएगी राइट मैथ में पूरा मेंटल एप्टी आ जाएगा आपका फिर सेट में बायो भी आएगी आपका एस भी आएगी तो यहाँ पे कैसे मेनली बच्चों को दिक्कत होती है सेट में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें अब सेट में आपको ये देखना है देखो जैसे मैथ का मैं एग्जाम्पल लू ठीक है मैथ में बच्चे क्या सोचते हैं बहुत सारे बच्चों की मैथ स्ट्रॉन्ग होती है बहुत सारे मतलब अगर वो एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों की मैथ स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन आपको पता होगा मैथ केवल बीस ही क्वेश्चन आते हैं राइट सेम वे में अगर मैं बात करूँ मैथ की मैथ में हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं राइट तो हंड्रेड क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा हो गया कम्पेयर टू ट्वेंटी क्वेश्चन तो मेरा मेरा जो मानना है आप मैथ के बजाय अगर मैथ पे फोकस करो ना कि हाँ मैथ मुझे एकदम क्लियर एकदम कंसेप्ट वाइज आता है कि नहीं कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं क्लियर कर दूंगा मैथ में भले आपसे क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैथ का क्वेश्चन आपको हंड्रेड परसेंट सही करके आना है क्लियर है अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैथ छोड़ ही दो ये भी नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि मैथ को छोड़ ही दिया हाँ उसको थोड़ा वेटेज कम दिया हम लोगों ने कि इसको ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं उसको वेटेज कम दो दूसरी जाती है एस एस टी बायो केमिस्ट्री इन पे हम फोकस करें एस एस टी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं जिसका ध्यान रखो चाहे आप कोई भी पेपर उठा लो लास्ट ईयर के फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं राइट और बायो एस एस टी ऐसी चीज है अगर आपको याद है थ्योरी बेस है अगर आपको याद है अगर आपको आता है तो आप आंसर लगा दोगे अगर आपको नहीं आता तो आप आंसर नहीं लगा सकते क्लियर है तो थ्योरी का इनको ज्यादा वेटेज दो थ्योरी को रटो बैठ के समझो जैसे भी तुम कर सकते हो उस थ्योरी को अपने अंदर घोट लो एकदम ओके तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए आपको आंसर पता होना चाहिए हाँ ये आंसर है एक किया मैथ में क्या होगा आपको एटलीस्ट टू सो टू से थ्री मिनट लग जाएगी सॉल्व करने में फाइव भी लग सकती है कभी कभी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ओके ये भी हो सकता है और दूसरी चीज जो मेन चीज है वो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है ऐसे चैलेंज नहीं लेना है जैसे कि मैथ में बच्चे क्या करते हैं चैलेंज लेके बैठ जाते हैं किसी क्वेश्चन को कि नहीं मेरी मैथ बहुत अच्छी है चैलेंज ले लेंगे उसके ऊपर पंद्रह मिनट वेस्ट कर दी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर फिफ्टीन मिनट्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन सोल्व अदर क्वेश्चन राइट सो ऐसे चैलेंज किसी भी क्वेश्चन को नहीं लेना मैं केवल मैथ की बात नहीं कर रहा मैं किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अगर किसी क्वेश्चन में आपको चैलेंज फील हो रहा है उसको छोड़ दो उस चैलेंज को साइड में रखो आप लोग वो नहीं करना है आपको ये ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं लेना है आपको जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो करो चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अब देखो ये जैसे हम वेकअप अर्ली की बातें कर रहे थे कि आपको वेकअप अर्ली करके एक्सरसाइज करनी चाहिए तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सन है जो जिनकी आपको टाइमिंग लिखी हुई है कि वो कितने बजे जल्दी मॉर्निंग में उठ जाते हैं देखो ये 4:30 हो जाते हैं टिम को अपने पी एम मोदी जी फाइव एम उठ जाते हैं ये मार्क जुकर बग सिक्स ए एम राइट विराट कोहली सिक्स ए ओके बराक ओमा जी सिक्स थर्टी एम पर उठ जाते हैं ना ये सब फेमस पर्सन है फेमस पर्सनैलिटी है ये जब ये जब लोग इतनी जल्दी उठ सकते हैं तो हम तो एक नॉर्मल पर्सन है ओके इन इनको तो कुछ करना भी नहीं है ये तो बहुत फेमस लोग हैं राइट इनकी लाइफ में ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है इनको पैसा कमाने का बहुत पैसा है लेकिन आपको अभी बहुत कुछ अचीव करना है तो फॉलो है ना फॉलो दीज फेमस पर्सन जब ये लोग जल्दी उठ के कुछ ना कुछ इन्होंने अचीव किया है तो हम भी अचीव करेंगे राइट चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते ओके अभी हमने एक जोन बना लिया है ना कुछ जैसे कि पहला जोन है कंफर्ट जोन फियर जोन लर्निंग जोन क्रोथ जोन ओके तो अब देखो जैसे कंफर्ट जोन में वो बच्चे आएंगे जैसे ये मैं बच्चों को एडवाइज कर रहा हूँ ना यहाँ पे कि बच्चे की सोच क्या है कंफर्ट जोन है ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको है ना बस कंफर्ट चाहिए वो कंफर्ट से मतलब है कि आ, मैं एन टी की तैयारी करूंगा नहीं यार अगर फेल हो गया तो नहीं ये सब चीजें उनको करना ही नहीं है दूसरी चीज क्या होती है उनके माइंड में क्या होगा अरे नहीं ये मेरे पापा का बिजनेस है यार मैं तो वही संभालूंगा मुझे कुछ नहीं करना है मुझे इंजॉय करना है लाइफ को तो वो बच्चे क्या ना अपने कम्फर्ट जोन में ही है दूसरी चीज वो केवल एक ही बुक को लेकर पढ़ रहे हैं हम मुझे ये बुक आती है भाई मैं इस बुक से ज्यादा नहीं पढ़ सकता अपने मतलब अपने कंफर्ट में आना चाहते हैं उनको हर चीज कंफर्ट में चाहिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते क्लियर है फील सेफ एंड इन कंट्रोल वो अपने आपको सेफ फील कराते हैं हाँ नहीं भाई मेरे का कुछ नहीं होने वाला मैंने इतनी चीज पढ़ ली है 
इतने में मेरे को आता है बात खत्म बाहर की दुनिया से नो कोई मतलब नहीं है राइट दूसरे जोन में आते हैं फियर जोन फियर जोन में एक वो बच्चे आएंगे देखो जिनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अदर पर्सन के ओपिनियन से अफेक्टेड हो जाते हैं राइट एक्सक्यूज देते हैं चीजों को लेके तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि जैसे भाई कोई बच्चा इन टेस्ट की तैयारी कर रहा है और उसके फ्रेंड ना के बोलते अरे नहीं यार बहुत टफ है यार नहीं हो पाएगा तेर से ये एंड वो उसने उसकी बात मान ली क्यों डर गया वो क्योंकि वो डर गया उसने उसकी बात मान ली वो डर गया उसने छोड़ दिया तैयारी करनी छोड़ दी बीच में मतलब सिक्स मंथ तैयारी कर रहा था उस, उस, उसके फ्रेंड ना के बोल दिया नहीं यार बहुत टफ है ये है वो है ये बुक पढ़नी पड़ती है वो पढ़ना पड़ता है वो डर गया अरे छोड़ो यार मैं भी नहीं कर रहा जब तू नहीं कर रहा तो इस तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ किसी ने कुछ कहा उन्होंने उसकी बात मान ली अपना कुछ नहीं दिया या फिर वो चीजों को देख सीधे नहीं यार मेरे पास मटेरियल नहीं है मैं कोचिंग में नहीं पढ़ता मैं ये नहीं करता मैं वो नहीं करता आजकल तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है यूट्यूब पे सब अवेलेबल है टेलीग्राम पे दुनिया भर के ग्रुप है मूवीज के ग्रुप को एड करने के बजाय आप लोग जो यूट्यूब चैनल्स के एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप है उनको लिंक कर लो उसमें बहुत मटेरियल मिल जाएगा आपको फ्री में राइट तो इस जोन में ये बच्चे आते हैं नेक्स्ट अगर इन दोनों जोन को क्रॉस कर लिया किसी बच्चे ने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया फियर जोन में आ गया उससे भी बाहर निकल गया तो मतलब लर्निंग जोन में ठीक है वो बच्चे कौन से जो लर्निंग जोन में रहते हैं वो क्या करते हैं एक्वायर न्यू स्किल उनका हमेशा फोकस रहता है कि नहीं यार मुझे आज ये सीखना है वो एक नोट कर लेते हैं अपनी डायरी में अपने मन में कुछ भी नोट कर लेते हैं जैसे आज मुझे भाई यार डिवाइड सीखना है आज मुझे फैक्ट्राइजेशन सीखना है इस तरह से आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है ओके okay, उनके टारगेट्स रहते हैं उनके उनके कुछ गोल होते हैं लर्निंग जोन में वो सीखना चाहते हैं डेली डेली वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो एस इस जोन में आओ आप लोग अगर आपको इस अगर आप इस जोन में आ गए आप इस लर्निंग जोन में आ गए तो फिर तो आपको एंटे से क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है राइट नेक्स्ट जोन है आपका जॉब अगर आपने ये जोन में आप डील कर रहे हो येलो जोन में नेक्स्ट जोन जो आपका वो ग्रोथ जोन ठीक है आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए फियर जोन से भी आप बाहर निकल गए लर्निंग जोन में आपने स्किल एक्वायर कर ली आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ते थे आपका सब आता है आपको है ना आपने बहुत मेहनत की है इस लर्निंग जोन में दिन रात पढ़ते थे आप ठीक है चैलेंज और प्रॉब्लम्स को डील करते थे उसके बाद क्या है उसके बाद मान लो ये पेपर पेपर वाला दिन है ये मान लो ये पेपर वाला दिन है आपका ग्रोथ जोन आपने पेपर दिया आपका रिजल्ट आ गया अब तो आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है राइट क्योंकि आपने बहुत लर्निंग जोन में बहुत मेहनत की है अब तो आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है अब वो अपने नए गोल सेट करेंगे एन टी एस सी क्लियर होने के बाद नहीं अब मुझे साइंटिस्ट बनना है अब मुझे देश के लिए ये करना है अब मैं ये करूँगा अब मैं यू एस ए जाऊँगा वहाँ से सीख के आऊँगा कुछ तो ये चीज़ें हैं अगर आप किसी भी हालत में ग्रोथ जोन में पहुँच गए लर्निंग जोन से या फिर ग्रोथ जोन में आपने एंट्री कर दी तब आपको कोई रोक सकता इस दुनिया की कोई पावर आपको नहीं रोकती कोई लॉकडाउन आपको नहीं रोक सकता ओके तो इस तरह से है ना इस तरह से सीखना है कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ लर्निंग जोन में आ जाओ रोज सीखो रोज नया कुछ भी सीखो चाहे नॉट रिलेटेड टू एनटीएससी कुछ भी सीख लो ओके okay, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है और जैसे आपने ग्रोथ जोन में एंट्री करती है आपको अपने आप ही एक विशाल गोल दिखने लग जाएंगे हाँ भाई ये गोल अचीव करना है मेरे को ये मेरा टारगेट है लाइफ का यही टारगेट है मुझे राइट चलो नेक्स्ट चलते हैं बेस्ट टिप्स टू बिकम एन एन टी स्कॉलर ओके ये टिप्स है ना फाइनली हम टिप्स पे आ गए हैं अब से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे आपको कैसे हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं चीजों करने के लिए कौन सी बुक्स आपने स्टडी करी हमने ये देखा अब टिप्स है टिप्स में हम क्या कहेंगे जैसे कि आ, कुछ बच्चे का मैथ वीक है ना नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहला पॉइंट ये इस पर बात करते हैं कुछ बच्चों का मैथ वीक है तो उनको अपना वीकनेस पता है मेरी एक वीकनेस है मैथ वीक है कोई बात नहीं सबकी वीकनेस होती है सबकी स्ट्रेंथ होती है मेरा मैथ अच्छा है मेरा एसएसटी एस बेकार है ऐसा भी होते हैं कुछ बच्चे तो कोई दिक्कत वाली परेशान होने की बात नहीं है राइट तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना चाहिए मतलब मुझे पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को ये नहीं आता और मुझे पता होना चाहिए हाँ मेरे को ये बहुत अच्छा आता है इसमें से मुझसे कुछ भी पूछ लो तो अपने वीक पॉइंट पे काम करो डेली गोल बना के अपने जो वीक पॉइंट है उन पर काम करो डेली ओके डेली बेसिस पे करना है लेकिन वीक पॉइंट पे जो भी आप कैसे मैथ में आते हैं आपको तो भाई यार डेली का एक घंटा मुझे मैथ को देना है भले मैं एस ना पढ़ू क्योंकि मेरे को एस आती है लेकिन डेली का मेरे को वीक पॉइंट पे एक घंटा देना है ताकि जब एंड टाइम आए तब आपको तब आप उस वीक पॉइंट को 
से रिमूव होके बाहर निकल के उस वीक सेक्शन से बाहर निकल के आप थोड़ा सा मीडियम सेक्शन में तो आ जाओ एटलीस्ट भले ही आप स्ट्रेंथ वो आपकी स्ट्रेंथ ना बन पाए मैथ आपकी स्ट्रेंथ ना बन पाए लेकिन आपकी वीकनेस भी नहीं बननी चाहिए कि आपको मैथ ने डुबा दिया ये भी नहीं होना चाहिए तो ये चीजें आपको बैलेंस करना पड़ेगा स्ट्रेंथ पॉइंट वीकनेस पॉइंट बैलेंस करना पड़ेगा ये ऐसे नहीं है कि स्ट्रेंथ पॉइंट को लेके ही चढ़े जा रहे हैं क्योंकि हर एन मतलब आपको हर सब्जेक्ट में हल्का हल्का कुछ आना चाहिए कुछ सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए जैसे कि मैं स्पेशली बात करूँ मैथ बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एस ये आपके स्कोरिंग है मैथ आपको पीछे कर सकती है क्यों कर सकती है उसका रीजन मैं आपको पहले डिस्कस करूँ क्योंकि बच्चे मैथ का चैलेंज लेके क्वेश्चन करने जाते हैं और उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेंथ योर मैथ सेक्शन में पहले ही बोल चुका हूँ आपको अपना मैथ सेक्शन ही स्ट्रॉन्ग करना है बहुत ज्यादा वेटेज है बहुत ही ज्यादा वेटेज है इसको स्ट्रेंथ रखना ही रखना है इस ये तो वीकनेस में आना ही नहीं चाहिए कभी भी भले ही सैट के कुछ टॉपिक वीक में आ जाए लेकिन मैथ का कोई भी टॉपिक आपका वीकनेस वाले सेक्शन में नहीं आना चाहिए मतलब स्ट्रेंथ में आना चाहिए राइट right? वो हम ऑलरेडी नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सॉल्विंग सैंपल पेपर्स आपको अदर स्टेट के भी सॉल्व करने हैं अपने स्टेट के भी सॉल्व करने हैं पेपर राइट फर्स्ट स्टेज वन के लिए अब पेपर सॉल्व कर लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं पेपर सॉल्व किए जा रहे किए जा रहे हाँ भाई इतने नंबर आगे छोड़ दिया अब उन्होंने ये नहीं किया सपोज करो आपने एक पेपर सोल्व किया सेट को उसको एनालाइज करो जैसे आपने मैथ सोल्व किया कि भाई कहाँ मेरे को किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए क्योंकि आप मान लो आपने दस क्वेश्चन पेपर दिए दस दिन के अंदर तो आपको एटलीस्ट ये तो बच जाएगा हाँ मेरे को क्वाडिटिक्स से नहीं हो रहे या मेरे को पोलोम से क्वेश्चन नहीं हो रहे या मेरे को टिक्नोमेट्रिक से मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो आपका वीक क्वेश्चन है राइट उसको वीक में डाल दिया आपने उसको आपने फिर दोबारा देखा कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को तो आपको पेपर को एनालाइज जरूर करना है ऐसे नहीं पेपर सोल्व कर लिया सौ में से पंद्रह मार्क्स आ गए या सौ में से अस्सी मार्क्स आ गए बस डेट सेट नहीं अगर आप पेपर को एनालाइज नहीं करोगे तो पेपर सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है राइट चाहे वो कोई भी पेपर हो चाहे वो सेट का पेपर हो चाहे वो मैट का पेपर हो चाहे वो एन का पेपर हो चाहे वो जेई का पेपर हो तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एनालाइज करना बहुत जरूरी है ओके okay? तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर आज खत्म करता हूँ आपको आई थिंक आपको पसंद आया होगा ये टिप्स ओके okay? और स्टे मोटिवेटेड और अपना ग्रोथ जोन में काम करते रहो आप पक्का अपना एक्सेस प्राप्त कर लोगे राइट right? ओके okay, ये नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं हमारी उसमें हमने कुछ अपने चैनल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एस्पायर आई क्यू मैथ के लिए आप एस्पायर आई क्यू हमारा चैनल ले सकते हो और मैथ के लिए हमारा ही चैनल है ये रेमो क्लासेस इसको भी देख सकते हो आप लोग राइट right? मैथ और मैथ के लिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाएगा अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे विथ बेस्ट स्टोरी और टेलीग्राम ग्रुप पर जो हम डिस्कस कर रहा था इन बिटवीन कि आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा और प्रॉपर कोचिंग का मटेरियल मिलेगा वेल डिजाइन मटेरियल इसको आप ज्वाइन कीजिए उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो थैंक यू